Die Weltgesundheitsorganisation WHO soll bei künftigen Pandemien deutlich mehr Befugnisse bekommen. Wie das konkret ausschauen soll, darüber verhandeln die Mitgliedstaaten seit heute in Genf. Die WHO will so besser für den Ernstfall gewappnet sein. Kritiker befürchten aber, dass die Länder dann nicht mehr frei über ihre Pandemiemaßnahmen entscheiden können. Wird die Weltgesundheitsorganisation jetzt zu einer Art Weltgesundheitsministerium? Ein neues sogenanntes Pandemieabkommen soll der WHO in Genf künftig weitreichende Befugnisse verschaffen. Kritiker beklagen, dass die WHO den Nationalstaaten dann sogar völkerrechtlich verbindliche Weisungen erteilen könnte. Auch der Mediziner und Wissenschaftsjournalist Christoph Specht sieht die Pläne kritisch. Sollbestimmungen werden zu Mussbestimmungen und die Machtkonzentration beim Director General, also dem Generaldirektor der WHO, die ist doch ganz erheblich. Und ich habe schon den Eindruck, dass hier quasi schon mit einer Art Blanko-Unterschrift diese Mitgliedstaaten ihre Souveränität doch in recht weiten Teilen an die WHO abgeben. Zum Beispiel, was äh, darum geht, wenn es darum geht, was ist eigentlich überhaupt eine medizinische Notlage? Seit der Corona-Krise wird die WHO zunehmend skeptisch gesehen. Vor allem ihre Abhängigkeit von privaten Spendern sorgt für Misstrauen. Größter Geldgeber der WHO sind zwar die USA. Schon an zweiter Stelle steht aber ein privater Unterstützer, die umstrittene Stiftung von Microsoft-Gründer Bill Gates. Dahinter folgen Deutschland und die Europäische Kommission. Und schon auf Rang 5 mit einem Spendenvolumen von mehr als 432 Millionen Dollar jährlich die Allianz Gavi. Ein Zusammenschluss von Impfstoffherstellern. Insgesamt machen Zuwendungen von privaten Institutionen etwa 80 Prozent des WHO. Budgets aus. Da bleibt natürlich immer ein Geschmäckle, wie man sagen würde, übrig, wenn das Institutionen oder Stiftungen sind, die direkt oder indirekt dann zum Beispiel an Impfstoffen verdienen. Der wachsenden Kritik zum Trotz will die EU das Pandemieabkommen sogar verschärfen und der WHO verbindlich mehr Befugnisse übertragen. Doch das geht wichtigen Staaten wie den USA und China zu weit.